Pillerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios. Peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro. Tacos de engaño, escasos años, los 17 recién cumplidos. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos acá en el campo y su gente en esta versión televisiva de un programa de radio que tuvo ya, a ver, 20 años. Sí, eh, 14 años acá ya cumpliendo en Radio 1 y 5 años antes, eh, 19 años. 19 años, ¿no? Estrictamente 19 años. Con Rubén Darío Capelletti, el ingeniero Capelletti popular eh, en el popular, campo. Popular, sí. Sí, sí, los chacareros lo, lo conocen muy bien. Eh, sí, y sí, toman sí. nota ¿eh? ay, 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 Capelete dijo del precio o el, chuc, chuc, o el tiempo ¿eh? <ríe> la lluvia así es bueno nosotros estamos colaborando con esta esta puesta en escena de lo que sería una versión de televisión de un programa de radio exitoso no porque la idea es llegar también con imágenes es llegar con el idioma televisivo no que es eh, igual pero distinto ¿eh? por ejemplo hoy tenemos una un, producción de El Espinillo. ¿eh? Zapallo Tezucabuto eh, de Espinillo, que si tenés hoy sos millonario por el precio que tiene. ¿A cuánto está el kilo de este zapallo? Bueno, eh, eh, últimamente eh, se vació el mercado y entonces levantó el precio. Mucho tiempo estaba en 60 pesos. Yo hablo de precios mayoristas, 60 pesos el kilo y ahora está en 120, 130, 140 según el eh, eh, dónde lo comprás. Una cosa es ir al, al campo, al mercado mayorista. Y se, se han traído equipos, se produce en todo el país y se han, incluso vi que trajeron un equipo de Bahía Blanca ahora, te imaginas cómo está instalado en el, en el mercado, ¿no? Un producto que tiene origen japonés y en América brasileño, ¿no? Claro, eh, nos... Porque son híbridos, o sea, eh, podríamos desarrollar la parte técnica, pero eh, los zapallos que normalmente consumimos antes eran variedades. Una variedad uno siembra y siempre es lo mismo. Eh, una variedad bien seleccionada, pura. Un híbrido responde a líneas madre, o sea, si uno siembra... Aquí ya eh, la semilla ya tiene variabilidad. Claro, tenés que comprar semilla nueva. Claro. Entonces la tecnología es de origen japonés, de ahí viene, es, pues, es eh, conocido como el té su kabuto, pero hay muchos semilleros, muchas líneas de kabuto y opiniones que este anda mejor, este eh, es más grande, este es más chato. Y la idea es eh, que este eh, es más manuable, digamos, eh, es más fácil de comercializar, es más sabroso también, ¿no? Sí. Que el plomo, el, por ejemplo. Claro, el plomo, eh, el tradicional zapallo, que hay muchas líneas, variedades de linta y demás, está el plomo por el color, le dicen. Eh, y también ahí depende del lugar, el suelo, por ahí con mucha lluvia no salía bien, la gente que conoce el zapallo no, no, muy variable. Eh, vienen unas líneas de plomo a veces de Catamarca o de Salta, son muy buenos, en Formosa también, según la época, si le toca época llovedora, eh, por ahí no sale también. Pero el plomo normalmente es un zapallo grande y el verdulero tiene que eh, partirlo para venderlo, aunque hay líneas de chiquito ahora, el criollito que le dicen. Y esto al ser eh, de tener tecnología es uniforme la, la calidad también. Y un detalle muy importante, la durabilidad. ¿Cuánto eh, aguanta este, este zapallo de espinillo? Bueno, según qué condiciones le damos, tiene que ser lugar seco, hay técnica para conservarlo. Seco y ventilado. Ventilado. ¿Por y, qué? y si lo ponemos en un lugar seco y ventilado, ¿cuánto, ¿cuántos meses puede estar? Y yo puedo, vamos a la práctica, puedo hacer una siembra, cosechar, como hicieron muchos productores en abril o mayo, y tenerlo ahí y salir ahora, mayo, junio, julio, agosto, ¿ves? cuatro meses, seis meses. Sin problema. 
va perdiendo peso y los mendocinos ah, claro. lo, eh, lo tapan con tierra, como lo de ellos es todo seco, sobre el final del verano lo tapan con tierra. O sea, mucha gente está en el negocio de esto. Todos atentos cuando falta en el mercado, como ahora. Claro. Entonces se puede transportar de grandes distancias. Claro, porque la, eh, con un buen precio el flete incide menos. Claro, un 10%. Ahora, su, podemos dar número ahora, 120 pesos por un número intermedio mayor. 120 el kilo y una un flete de 10 pesos. Y de 10 pesos sería. Entonces le cierra a los mayoristas de decirle a un camionero. Ahí empiezan a preguntar ahora. Claro. Nosotros. En provincia Mendoza de Buenos no tiene... Aires hay, Mendoza sí, hay. Sí, sí, acá hay, ¿a cuánto? Bueno, cargame un equipo y trae. Si es barato, eh, no, no le cierra los números y se quedan claro. quietos, compran localmente. Y, y también los mayoristas se mueven eh, con Brasil. Ahora el cambio no lo favorece, pero han llevado de Formosa a Brasil. Mirá vos, mirá vos. Eh, por eso se vació el, el mercado formoseño. Acá de 213 hay productores que, claro, sí, sí, sí. que hacen, eh, hacen muchas hectáreas y cargan de, equipos. De y después los pequeños productores. Vos me decías eh, que el, el sabor, este, este sazonado, ¿no? Sí. Es decir, que tiene un sabor más, más concentrado. Sí. Eh, pero con el tiempo, con esos meses que estuvo... No, eh, basta que sazone en la planta, que no lo arranquen ah, verde. Todo, claro. Toda fruta tiene que terminarse en la planta, porque si la planta se enfermó o lo arrancaste verde, nunca va a ser bueno. Claro. Si, la, si se terminó la fruta en la planta, está sazonado, lo pueden arrancar y después va perdiendo kilo, pero lo van vendiendo. Claro. Y después el más chiquito, los grandes mercados no lo quieren, pero tiene su mercado eh, también, eh, según quién. Y, pero mira que y se, y se produció, ¿no? Y te lo puedes ver. Vamos a verlo, a ver. <ríe> Abrilo, doctor. Acha. A ver cómo estaba esto. A, acá estaba, mira, mi, eh, porque lo habíamos cortado para pensando en. ¿Ves? Ya esto te, te da una idea de que tiene calidad, pues tiene un. Y esto es pinillo, ¿eh? Eh, o sea, no, igual que el zapato, eh, de cualquier zona, lo único que puede, en algún momento eh, pueden ser eh, con problemas de humedad a veces y nada más. Entonces, por eso que el público lo, lo, lo adoptó masivamente. Este es el que los cocineros lo presentan, que lo rellenan y... Claro. Eh, a ver, lo último que escuché, media hora lo ponen al horno y después le, las cocineras... A, Habría que invitar a una cocinera y te va a enseñar a preparar esto. Pero este, casi que 10 puntos por lo que yo veo, ¿eh? es sólido. Y está en el mercado en todos los negocios. Por eso que eh, se impuso en todos los negocios. Ya, detrás de la cebolla, la papa, el pimiento, el tomate, el cabuto. Y según la época, se consume más o menos, pero siempre está. A ver... Si sí, esto vale 130 más o menos, 120. Precio mayorista ahora, pero mayorista, históricamente sí. alto está. No, el minorista te va a cobrar 180, 200, 250. Si yo voy al supermercado, ¿cuánto me cuesta esto? El kilo. Y si compraron ahora en 120, nadie te va a cobrar menos de 180, 200 o 250 el kilo, porque a lo mejor le hacen este trabajo de, digamos, de... Así de cortarlo y pesarlo, y si no te lo venden entero. Y tiene otra característica de por ahí se pudre, pero parcialmente. Una cosa increíble. Otro zapallo se pudre totalmente y se pudre. Por ahí tiene un mancho mm. y le, el público sabe eso y busca le, que sea sazonado. Le cortás y chao. Sí. Bien. Eh, no se consigue casi ahora en Formosa. Acá. ¿Cuánta gente se dedica al zapallo en Formosa? Mm. Bueno, están los grupos. Eh, tradicionales zapalleros con maquinaria que son los lo de 213 hay un grupo maquinaria qué clase de maquinaria se usa para el zapallo y maquinaria eso está saliendo de, de sí. tipo eh, bueno este es un tractor eh, pesado digamos eh, para tra la labor pesada sí ese es pinillo <risa> eso eh, es de la zona de donde vos trajiste el zapallo 
de esa chacra. <risa> sí. Precisamente. Ahí que se está haciendo, es un tractor modelo 70 o 72 creo que. Y bueno, había que aplicar la herbicida, eh, porque ese suelo está trabajado, tiene humedad abajo. Pero había que destruir el, el suyo. Y bueno, la herbicida y salía 15 mil pesos la hectárea y se decidió pasarle el disco liviano y ese disco está regado. Dado, habría que cambiarle todos esos discos, esa herramienta y cuesta, no sé 200 mil pesos por lo menos cambiarle o más, cambiarle todos los discos de ese tractor tiene problemas de cubierta delantera pero la gente trabaja ahí está la zona más, mo, más movida del suelo y la palmera a falta de herramienta moderna ¿para qué es esa palmera que le pongo? para emparejar el suelo <risa> eh, entonces llueve y nace la maleza todo parejo porque si tenés desparejo eh, se acumula agua en un lugar y en claro. otro no y, Hay básico, como y, y bueno eh, eso es, está a punto de sembrar maíz y esos tractores funcionan y habría que arreglar todos los que están en la provincia es como arreglar todos los Renault 12 los Duna claro. y los Falcon eh, eh, todo ese este, tipo de este, este tractor tiene mínimo 50 años de antigüedad <risa> sí, ¿Eh? sí. Es del año 70. Sí, sí, sí. Pero eh, se le puede acoplar herramientas modernas. Eh, si es que anda el tres puntos atrás, hay que ver todo un tema. Así. Claro. Y eh, lo que es herramientas modernas, basta ver los canales nacionales y luego te va a la exposición y es extraordinario, pero es como cuando nos muestran a nosotros, no sé, tal auto, tal... Claro. Eh, pero así hay muchísimos en Formosa, ¿no? Y desarmado que no lo puede arreglar la gente. Eh, eso, si alguien tendría idea, un poquito podrían hacer un plan. ¿Podría haber un plan provincial para arreglar los tractores? Sí. sí lo... ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta levantar un, un tractor que está sobre tacos? Y bueno, no, eh, hay que hablar de más o menos un millón de pesos, ¿no? Porque un tractor de eso, como hacían antes los productores de mediana que andaban bien, Llevan a los talleres de primera línea, completo así. Uh, eh, que hay muchos en Formosa, Laguna, eh, muy conocidos en Laguna Blanca, en, en Pirané, en el Colorado, en todos lados. Y tienen que hacerle arreglo completo, o sea, revisar motor, revisar bomba, eh, caja, arreglos completos, eh, no parciales, porque si no, en la campaña, eh, si se rompe en el medio de la campaña pues se hizo un arreglo parcial eh, se, el productor puede perder el cultivo claro. ¿cómo se hacía? o, o hacen las empresas y ese, esa tarea la podrían hacer eh, con el, un, tanta plata que le dan a, a la gente a veces que no trabaja, en fin, se merecerá o no, pero eh, con un pequeño plan de recomposición de las herramientas que hay eh, porque yo digo que tienen que arreglar esta, porque si a cualquiera le dan herramientas muy modernas, ha pasado, se van a otra provincia. Eh, porque ha, ha, ha sucedido en Formosa ahora, eh, podría ser, pero tiene que tener, eh, si hace servicio el hombre, tiene que tener toda la clientela claro. cerca. Y si no, su chakra tiene que ser potente, y si no, un tractor moderno enseguida es vendible. Pero para la situación que está la gente en el campo ahora, si arreglarían todos los, los tractores que están parados, yo no quise exagerar, te puedo mostrar muchas mucha fotos de eso, eh, resulta que tiene que ser talleres de primera línea, que los desarmen, que vean claro. eh, todos los puntos, y de ahí lo podrían poner un color, lo que quieran, pero que le arregle. Y después también herramientas, las rastras, por ejemplo, eh, los discos. Las rastro discos están todas gastadas, fíjate. Sí, sí. sí. Eh, eh, ahí tenemos algún video de, de lo que es un campo sembrado con zapallo, ¿no? Es decir, en las distintas etapas de crecimiento. Claro, ese cabuto, sí. Ese es cabuto, ahí está. Sí, así trabajan acá, sí, sí. Eh, ¿Y cuánto, can, cuánta agua necesita el cabuto? Bueno, eh, la gente trabaja con con lo que le da el cielo nomás, pero el, el suelo lo, lo, hay que trabajarlo con, con tiempo. Ahora hay cultivo en marcha, 
en marcha <coughs> en 213 y en Espinillo también. Es decir, terminó la cosecha y ya se empieza a trabajar el suelo para la próxima. La, claro, en julio... Ese está un poquito más crecido. <coughs> sí, ¿no? en julio eh, los muchachos siembran y a veces con las heladas tienen que defenderlo. En el costo tiene que estar incluido el, la defensa contra helada. Este es un cultivo ya grande. A ver, parece, a ver, eh, no lo distingo bien si es cabuto o es otro, pero sí, sí cabuto, es, es. cabuto es, sí. sí. Y bueno, ve, eh, es, es muy sano ese cultivo, ve. Eh, y, y en la parte de fructificación la gente sabe que tiene que mezclar con otra línea de zapallo para que... Para que cuajen los frutos, porque tienen la flor femenina por un lado, la masculina por el otro. Claro. Eh, pero lo hacen los pequeños productores. El problema del pequeño productor, cuando se desengancha del gran mercado, si no pone la buena semilla. Ponen hijo de o la semilla del almacén y entonces después no tiene una calidad de fruta eh, como para competir con la empresa que hace 50, 100 hectáreas. Eh, a ver, ¿qué cantidad de, de gente que se dedicaba al zapallo eh, sigue hoy con ese, con ese cultivo? ¿Se perdió parte de, esa, de las hectáreas de zapallo o, o fue variando y fue cambiando? Bueno, yo mencioné los dos trece, pero en la zona de Nainé, de Buenavista, eh, Misión Tacaglé, hay, hay productores también, e inclusive venidos de afuera que hacen hacen hectáreas según el año calculan el mercado, porque no bueno, te olvides que estos llegaron a vender a 5 pesos, 15 pesos y querían vender los productores a 20 pesos hace 3, 4 meses. Ahí en la chacra lo tenían y no lo podían vender. A, a 20 pesos y ahora está a 120 a, a la claro. cucha. Entonces, así es la horticultura. Eh, la horticultura tiene esa regla. Entonces, eh, Muchos quieren estar en el mercado, pero ¿quién tiene, a ver, 12, un pequeño productor, 12, 15, 20 mil pesos para comprar un sobre de semilla? Tendría que comprar dos, tres o cuatro. Eh, digamos, para comprar algo tiene que tener en la mano 50 mil claro, pesos. Hay que tener 50 mil pesos. Y ya no existe el crédito como antes. El otro día me decía un productor de la zona de 213 eh, que para plantar sandía él necesitaba 100 mil pesos la hectárea. Claro. Y si llega a haber helada, necesita mínimo 15 mil pesos para tapar una helada. Y sí. que suele haber dos heladas, entonces son 30 mil pesos más que cuesta. Sí, sí, sí. Y tiene que pagar jornal y demás. Ahí estamos hablando del mediano, pero vamos al, al pequeño productor que hace con su propia su familia. Eh, su familia. Eh, y, y el problema gravísimo en la provincia, por eso que tendrían que arreglar todos los tractores de la zona, eh, es la labranza del suelo. Eh, acá el ministerio, el gobierno, digamos, ha delegado la, el, el ministerio a, a la agricultura a los intendentes. Y bueno, no, no quiero ser injusto, hay intendentes que ayudan, trabajan los suelos, hacen todo lo que pueden. No es fácil tampoco por la logística y del chacra en chacra. Le hacen dos hectáreas y hay otros intendentes. Eh, que se han hecho multimillonarios con los insumos que le dio el gobierno. Es y, decir, reciben la plata sí. y, y el gasoil y las semillas para los chacareros de la zona, pero terminan quedándose con la parte del león. Claro, pero ¿qué pasa a veces? Disculpe. ¿Qué pasa a veces? Llegan los insumos a destiempo. ¿Y cuál es la, la razón? Dice, ah... La gente no tiene ter el, ter el terreno preparado porque ellos mismos no han organizado antes, ya a partir de marzo, para la campaña de siembra de junio, julio, agosto. Entonces te encontrás con que tener la semilla, la gente está pobre, no tiene el suelo preparado y la gente eh, esperando que el municipio, estamos hablando de pequeños productores, que el municipio le prepare. Eh, y eso trajo el, el atraso. Eh, es muy fácil resolver. Eh, por zona, por colonia, eh, tener una red de gente que, que haga los servicios pesados, digamos. Pero después el pequeño quiere, te voy a mostrar un día, competir con los grandes en, en plantación de batata, que los grandes están plantando ahora, 
y no puede porque pues no tiene la máquina que le echa el agua al momento de, mm, de plantar y el pequeño detalle no y el lot y el pequeño productor tiene que esperar la lluvia o sea ese esa es la pobreza y la no la riqueza sino el que tiene medio y acá hay mucha gente trabajadora pero eh, quedaron cautivos de de eh, los pequeños de, eh, se quedaron sin buey y sin herramientas y herramientas modernas hay eh, muchísimas que se adaptan, pero no es cuestión de eh, proponer cualquier herramienta para los pequeños productores, sino las que se adaptan a, a su situación. Lo básico es esto, los trabajos pesados, y después la sembradora, algunas tienen las intendencias, eh, las tienen ahí guardadas, en fin, a lo mejor son muy grandes, no se adaptan las chacras, pero hay, hay herramientas, o las cosechadoras de algodón, algo hay. Ahí llevaron la de Riacho a Tres Lagunas y cosecharon, o sea. Pero... Todo depende, de la, digamos, de la adaptabilidad que tenga el propio intendente y la buena voluntad que tenga, ¿no? Si algunos trabajan bien y otros directamente... Eh, se aprovechan. Eh, se aprovecharon de la situación y se transformaron en grandes productores ocasionales o... O algunos parece que se quieren consolidar y van a ser grandes productores, parece. Con insumo de la provincia de gasoil del municipio. Claro, sí, sí, con, con subsidiados por el Estado provincial. Claro, sí, tendría los empleados en regla, bueno, diríamos, eh, conformar una empresa agropecuaria. Si sí, sí, sí iría el, el Renatra y le controla, habría que ver eso. Bueno, nos estamos yendo, Miguel, ¿no es cierto? Estamos ya definiendo las, los últimos minutos del campo y su gente. Eh, ¿Vas a estar en la próxima? ¿Qué nos vas a traer? ¿Qué estás pensando? Y te puedo traer, eh, no, y la siembra de maíz que se hace ahí con un suelo preparado a tiempo. Hay muchas cosas para mostrar. Zapallo, podemos ir mostrar zapallo que están creciendo. Eh, tendríamos que hacer siempre, como fue característica del programa, la actualidad. Claro. Y en la medida que me vaya en, enganchando acá en, en este espacio, eh, entonces ustedes me facilitan, entre Miguelito y, y vos, Gabriel, me facilita todo. Así que les voy a traer material. Eh, podemos ir viendo la actualidad. Y después de la empresa de primera línea, bueno, eso ni hablemos. A mí me gustaría que el próximo martes nos traigas precios... Eh... Eh, de otros también, de otros productos, y ir viendo cómo está el mercado hoy. Claro, hoy está caro el zapallo, caro la cebolla, cara la batata. Eh, esos rubros que no, nunca tenían estos precios, y eso hay que marcarlo, pero siempre en horticultura hay que ubicarse en la fecha. Si Ahora, pasó, la pregunta es, ¿por qué está caro el zapallo? Y... Por Primero, la ley de oferta y la demanda es por sí, una cuestión de, de escasez de la sí. de oferta. ¿Hay, hubo problemas de, de cultivo, hubo hubo quizá este, gente que dedicó que, se, que, que puso el campo para producir otra cosa y, y faltó. Sí, el la sequía también falló la siembra tardía, la esa que se hace en febrero o marzo en la, en la nivel zona. Eh, lo que había muchos llevaron a Paraguay vía Clorinda. Eh, te diría que en la zona levantó más el zapallo que en Buenos Aires, por eso. O sea, hay grandes productores acá que te cargan un equipo en 213. Hicieron negocios y llevaron a otra zona. Y, y hay una red de mayoristas que donde está el mercado envían a Salta, a Córdoba, a Mendoza, donde sea. En, en red trabajan los mayoristas. Y es el motivo. La sequía, eh, el, y bueno, veremos ahora eh, cuando sale el zapallo nuevo el que está ahora nacido, eh, los productores esperan que se mantenga este precio. Claro. Si yo mando esto a Paraguay, ¿cuánto, cuánto me pagan en Paraguay? ¿Me pagan más? Y bueno, están los operadores que compran acá, eh, los que organizan los despachos de por Clorinda y, y estaban... Eh, lo ul, los últimos, dentro de lo normal que vi vender, fue a 40 pesos en Chacra. Eh. Después hay que enregillarlo, transportarlo. Y no sé cuánto más llegaron a pagar, 40, así 60, 80, y se fue terminando. En buena vista estaban vendiendo a 40. Eh, en Chacra. Es decir, cuando se empezó a acabar eso, fue cuando empezó a subir. Claro. Por escasez de acá, local, de la local, zona. Sí, sí, sí. En corrientes sí. ya no. No, y, y los correntinos eh, llevan de todas partes también. Eh, tiene un gran mercado, lo mismo que Resistencia. Eh, el, 
pero vi un equipo traer ahora de, a Formosa de Bahía Blanca, para que tengas una idea de cómo se mueve el mercado de, de esa persona. Eh, a ver, eh, ¿esto es lo que se considera la diversificación? ¿Esto es lo que hablaban cuando el Paipa empezó a, a trabajar con, con minifundistas, algodoneros, eh, eh, propiciar esta clase de cultivos? ¿Esta es la famosa diversificación? Bueno, eh, en ese, eh, hubo una época que era, se hacía el monocultivo del algodón y la gente eh, eh, tenía organizado el sistema de trabajo que con un cultivo prácticamente vivía todo el año, eso fue una, en la época del 70. Después el formos, hubo formoseños que aprovecharon la oportunidad por eso de las primicias, del clima, las uh -huh. ventajas que tenemos, y muchos hicieron mucha plata con las primicias. Eh, ahora, no se puede hablar de diversificación haciendo masivamente zapallo, masivamente eh, 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 impulsar eso porque el mercado tiene un techo. Es muy fácil con el diario del lunes, ahora sabemos que oh, ahora vale. Eh, los productores ya vendieron. Claro. El y, productor nunca sabe no, qué al, precio va a tener. Está lo cultivo que uno lo puede hacer in, eh, ilimitadamente. Algodón, maíz, soja, sorgo. Eh, a, eh, entonces ahí ahora se puede trabajar con las máquinas que hay, y los sistemas que hay de todo tipo de información y demás, haciendo las rotaciones de cultivo. El, el, se hace acá, eh, en los productores de punta. Y esa diversificación, claro, era para que los productores no tengan una sola actividad dependiente del, que era el algodón y no prestaban atención a otros cultivos. Y como el algodón tuvo precios pico, se quedaron enganchados con ese negocio y después hubo, a partir de Menem, eh, murió el precio del algodón. A, a la fines del 90 casi no, nadie quería sembrar en el país algodón. Eh, sí, el gobierno podía... Eh, Haber impulsado, por ejemplo, el año pasado y este año, el año de la pandemia lo mataron al godonero. Na, nadie dijo nada acá, los acopiadores que son el Fonfipro. Eh, pero lo mataron con los precios a nivel internacional. Y el gobierno tiene la información, hubiese dicho, ahora mo, movilicemos no acá toda chacrita, sembremos, porque el algodón va a tener un alto precio. Esa sería la visión estratégica del claro, gobierno. Claro. Ahora 75 mil pesos vale en la demotadora. Y yo te digo, un pequeño chacrero con 10, 15, 20, estamos hablando de los chiquitos, pero sí, sí. Eh, o 50 o 100 toneladas genera un ingreso bruto muy lejos de lo que hoy un, un aporte del gobierno, claro. que la gente se queja. Totalmente. Bueno, eh, interesante este panorama zapallero y sí, en sí. general, ¿no? Eh, zapallístico. Y eh, eh, también hicimos una, digamos, una mirada muy por arriba de lo que es el parque automotor del de equipamiento ¿no? actual, que está muy, muy, eh, digamos, este, obsoleto, ¿no? Obsoleto y eh, roto, y roto ¿no? eh, de los chacareros. ¿no? Eh, eh, hemos tenido el programa de hoy con ese, eh, ese, ese tractor del año 70 de fondo y justo el, el hombre lo está arreglando porque algo se rompió, cada rato se rompe algo. La cubierta en la ruta. Mirá vos. Es de la chacra a su casa, unos 10 kilómetros, dos veces tuvo que bajarse. Qué bárbaro. Está rota la llanta, no tiene cubierta. Y le tiene que hacer el, el remiendo. Bueno, nos estamos yendo, nos volvemos a encontrar el martes. ¿eh? Gracias, Gabriel. No, gracias a vos. Esto para llamar la atención. Si no, está bien, esto es para mostrar... En vivo, ¿eh? el producto de Formosa, esto es Formoseño, del Espinillo. Nos volvemos a encontrar en el campo y su gente el próximo martes acá con el ingeniero Rubén Darío Capelletti. Chao, nos vemos. Villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro. 
trucos de engaño Escasos años, los 17 recién cumplidos 